السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من خبراء اللغه الانجليزيه ان شاء الله النهارده معانا فيديو جديد وهنتكلم عن عشر نصايح لتعلم اللغه الانجليزيه طبعا عملت لكم ملف صغير كده في العشر نصايح مكتوبين باللغه الانجليزيه وطبعا كالعاده زي ما احنا متعودين هنقرا العشر نصايح بالانجلش ونترجمهم علشان تبقى افاده اكتر ان انت تتعلم من النص نفسه ازاي تترجم دي اول حاجه تاني حاجه تاخد العشر نصايح وتحاول تطبقهم على نفسك وتشتغل بيهم علشان تحسن اللغه عندك على طول خلاص نبدا مع بعض يلا نمبر 1 تيك ذا ديكشنري از يور فريند يعني خد القاموس كانه صاحبك انستول ا بايلينجوال ديكشنري اند ان انجلش ديكشنري يعني حاول يكون على تليفونك دايما قاموس ثنائي اللغه يعني بالنسبه لنا عربي انجليزي انجليزي عربي لو في كلمه آه واقفه معاك باللغه العربيه ترجمتها للانجلش او العكس حاول ان انت تستخدم القاموس ده try to get the meaning of the word first from the english english dictionary يعني حاول ان انت تجيب الاول معنى الكلمه اللي انت مش فاهمها من القاموس الانجليزي الانجليزي ده ليه علشان لو قدرت ان انت تفهم الشرح باللغه الانجليزيه للكلمه الانجليزيه فدي حاجه عظيمه جدا 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 وده معناه ان انت مش محتاج تترجمها عربي وده هيسهل عليك الموضوع اكتر if you find it hard to read the explanation then use the bilingual dictionary to know what the word means in your language لو لقيت الموضوع صعب انك تقرا شرح اللغه الانجليزيه للكلمه استعمل قاموس ثنائي اللغه علشان تبدا تفهم معنى الكلمه باللغه العربيه النصيحه الثانيه listen to anything in english it actually doesn't matter what you are listening to in a conversation in a movie a song an academic lecture as long as you are a beginner who is trying to learn the language يعني مش مهم انت بتسمع ايه انت بتسمع محادثه بتسمع فيلم او بتشاهد فيلم بتسمع اغنيه بتسمع محاضره اكاديميه على طول ما انت بيجنر بتحاول تتعلم اللغه بتحاول تتعلم الاساسيات خلاص كده كل الكلمات الاساسيه موجوده في كل محادثه هتسمعها مش مهم نوع المحادثه اللي انت هتسمعها كل محادثه فيها حاجات اساسيه بتتكرر خلاص مهما كان نوع المحادثه يبقى اسمع اسمع اغاني اسمع او تشاهد افلام اسمع كونفرزيشن اسمع حتى محاضرات اكاديميه خلاص لان الكلام الثابت فيها بغض النظر عن المصطلحات اللي ممكن الواحد ما يكونش فاهمها الكلام متكرر خلاص نصيحه الثالثه read 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 whatever your eyes catches in english يعني اقرا اللي عينك تقع عليه في اللغه الانجليزيه take your dictionary with you read and translate and later memorize these words خلي معاك الدكشنري على الموبايل انت ماشي مثلا لقيت مثلا يافطه مكتوبه باللغه الانجليزيه طلع الدكشنري ترجم الكلام بتقول ايه خلاص الدكشنري بعد كده بيحفظ لك الكلمات دي بعد كده حاول تحفظ الكلمات دي if you had a limited time begin reading the topics that most interest you it will keep you eager يعني لو وقتك محدود خلاص ما تقراش اي حاجه مش عارف تقرا اي حاجه ابتدي اقرا الموضوعات اللي انت بتهتم بيها يعني انت مهتم بالكوره مثلا اقرا كتب عن الكوره باللغه الانجليزيه عن التاريخ يبقى نفس الموضوع ليه هتحس انك مش حاسس بالملل لانك اصلا بتحب الكاتيجوري دي او القسم ده في القرايه او بتحب الهوايه دي فهتعرف تقرا عنها خلاص when reading english remember read it out يعني لما تيجي تقرا لغه انجليزيه افتكر دايما انك تعلي صوتك make your ears hear what you say يعني تخلي ودانك بتسمع انت بتقول ايه resound the words in your head and proceed to step 3 يعني خلاص هتطبق الثلاث نصايح دول ورا بعض خلاص هتقرا الحاجه اللي انت مش فاهمها وترجمها خلاص وبعدين ترجع تقرا تاني وتعلي صوتك وبعدين ترجع تعيد الكلمات تاني اللي انت سمعتها خلاص 
وترجع الثلاث خطوات من الاول النصيحه الرابعه a guide a teacher and friend حاول دايما يكون عندك حد بيرشدك للصح في اللغه الانجليزيه مدرس متمكن او صديق خلاص من دوله اجنبيه يقدر يساعدك go online make friendships with english native speakers talk to them on call listen to how they speak the language ask them to correct you يعني اطلع اونلاين او ادخل اونلاين حاول تتعرف على اصدقاء من اللغه الاصليه بتاعتهم من اللغه الانجليزيه اتكلم معاهم اعمل كولز معاهم اسمع ازاي بينطقوا اللغه واسالهم كمان ان هم يصححوا لك الكلام لو بتنطق حاجه غلط طبعا الشات وال وال ان احنا نتعرف على ناس ما عادش ما عادش موضوع صعب موضوع سهل جدا عن طريق الفيسبوك او الماسنجر خلاص تمام او لو عندك مدرس تثق فيه طبعا حاول ان انت طبعا تساله ان هو يساعدك لو عملت اي مشكله النصيحه الخامسه grammar isn't the ultimate goal يعني القواعد مش هو الهدف النهائي don't stress yourself on using every single grammar rule the basic grammar will do you good يعني ما تقصوش على نفسك قوي ان انت تتعلم كل قاعده في قواعد الجرامر لان القواعد الجرامر الاساسيه خلاص هتساعدك ان انت تتكلم ما انتش محتاج جرامر صعب وحالات شاذه في كل قاعده والكلام ده وان انت تدرس جرامر بقى زي نظام ثانويه عامه والكلام ده لا كفايه ان انت تعرف تفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل بس يو especially when you know that native make a lot of grammar mistakes don't stress over it يعني خاصة لو عرفت ان الاجانب المتحدثين الاصلي الامريكان والبريتش بيعملوا غلطات في الجرامر ما توقفش عندها ما توقفش عندها خلاص كده تمام number six the english letters are not always spelled the same خلي بالك دي حاجة مهمة جدا حروف اللغة الإنجليزية ليست دائما تنطق بنفس الطريقة، عندنا مثلا حرف السي ساعات بتنطق سي ساعات بتنطق كي، فبيقول لي هنا car and nice كلمة car كلمة nice has the letter C spelled differently يعني فيها حرف السي بينطق بطريقة مختلفة. Bear in mind that this is normal in English يعني خلي بالك إن يعني دي حاجة طبيعية جدا في الإنجليش. خلاص؟ رغم إن بعض اللغات بيبقى فيها الحرف بصوت واحد زي اللغه العربيه السين هو سين خلاص انما عندنا في الانجليش السي ممكن سي ممكن كي خلاص كده تمام however some languages do represent بعض اللغات تمثل a single sound for each letter engage do not study يعني ايه engage do not study يعني دايما مارس ما 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 تتعلمش اللغه الانجليزيه بغرض الدراسه حاول تمارس اللغه انجيج ان ليرنينج لانجويج دو نوت جاست ستادي ات مش بس تدرسها توك ويز بيبل اتكلم مع الناس ترافل تو انجلش سبيكينج كانتريز سافر دول تتحدث اللغه الانجليزيه جو اونلاين اطلع او ادخل اونلاين واتش موفيز ليسن تو سونجز دونت جاست سيت اند ريد ا كونفرزيشن بوك When your ear doesn't know the right sound. ما تقعدش تقرا كتاب محاسب وانت مش عارف المحاسب دي بتتنطق ازاي. النصيحة التامنة Follow a native English tutor. When it comes to learn English, always focus to learn the language from a native English teacher. دايما حاول تتعلم اللغة من مدرس native يعني مدرس أمريكي أو بريطاني. There are hundreds of English native teachers and tutors available on YouTube. يعني في مئات من المدرسين المتحدثين الأصليين للإنجليش موجودة على ناس موجودين على YouTube, Facebook. If you are a beginner, طب لو أنت بقى beginner, then find a teacher who speaks both your language and your and English. يعني هتدور على مدرس لو أنت مبتدئ بيكلم لغة العربية مثلاً تاعتنا ويكلم English. بس لازم تلاقي مدرس عارف هو بيعمل ايه. نصيحة رقم تسعة Memorize the most important common conversation words. English has a million words. Luckily, there are only around 4,000 common English words that native speakers use 